Hello. It's me. <laughs> Hi, everyone. Welcome to the Daddy Day Live. Aggressive clapping. Let's go. All right. What's up, everybody? It's been a while. I'm sorry. I've been, um, well, I haven't been neglecting because that's a very awful word. But I've been so busy that I haven't had the time to properly um, say hi and spend some time with you on Danny Day. So I'm very glad that I'm back home and I have some time today. So, hi! Let's celebrate good times. Come on. Do, 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 do. Woohoo! All right. Um, so, <laughs> hi, everyone. Let's get to chatting. If you have any questions, shoot, go get it. Uh, en español también. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? Feliz Dani Day. Espero que tengan un muy lindo día. Hace mucho que no hacíamos esto, así que estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Yes. All right. Um. <laughs> All right. Um. Hey, your mom looks like your sister. I have two sisters. Which one? But like, I get it. Yes. I feel like. A lot of people tell me that I look like my mom. I mean, we all look like my mom. But I think Ale is the one that is most like her in the, f in the like, physical appearance. But yes. Justo hoy me acordaba que te hice una pregunta en una conferencia y me troleaste. ¿De qué hablas? ¿En serio? Pero de una mala manera, no, ha de haber sido de que broma buena onda. Porque me gusta mucho hacer bromas, pero en serio. No me acuerdo, perdón. Perdón si te hice sentir mal, lo decía en buena onda. Probablemente hiciste una pregunta muy chida, pero no sé. Um... I saw you in Baltimore and you rocked. Are you coming back? Hopefully, one day, I really remember Baltimore. Because, oh, what was... Oh, yeah, that was a show where I... Okay, you probably did not notice this. But for me, it's like a one-in-a-lifetime show because I caught a wasp with my hand between... Like, I was doing a cord. So I put the cord in and trapped a wasp between my hand and the fretboard of my guitar. That is like, what are the chances? What are the odds? So I really remember the Baltimore show because of that. <laughs> uh, so yeah, you were there. Oh, uh, that's, that's incredible. You probably didn't see it. It was very fast. Like I caught it and I was like, I got scared. So I went just like, oh. and then, and then back to singing. But yes, it was very funny. Um, <laughs> Let's see. Hola desde España. Hola hasta España. ¿Cómo estamos? Ah, uh, wow. Um, when do you come to Brazil? That is a very good question. We need to we need to visit a lot of places. I mean, but we're starting to. We're starting to, as you know, we're heading to Europe. This year, <laughs> finally, finally, it's going to be absolutely awesome. I am stoked uh, for all the festivals we're going to be playing. Um, and it's huge. I can't, you know what? I've My brain hasn't quite um, understood what is going to happen. But like, it's going to be crazy. Crazy. It's going to be Okay, whatever. Um, but yes. Por favor, vengan de nuevo a la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Vamos a ir a la Ciudad de México el siguiente fin de semana. Claro que sí. The world is a vampire. El festival. 
Va a ser en el Foro Sol. Y ahí vamos a estar tocando, chicos. De hecho, <coughs> no sé si es secreto, probablemente no. Pero yo no sabía. <risa> yo no sabía hace este poquito que, bueno, estamos empezando a ensayar para este show. Tenemos un set de una hora. O sea, van a tener todo un headlining show de The Warning en ese festival. Así que si no tienen boletos, ahora es el momento. Van a pasar toda una hora con nosotros roqueando a todo lo que da. Así que ahí los vemos. Si me vuelven a preguntar que si vamos a tocar en la Ciudad de México, no puede ser una pregunta, porque ya les dije. <risa> Ay, no se crean. Pero sí, va a estar divertido. Ok. Dani, denme así los Monterrey para el Pal Norte, todo está carísimo. Honestamente, entiendo, entiendo ese, ¿cómo se dice? Esa complicación, sí, cuando hay festivales, todo se pone horrible, en donde sea que estés, la verdad, pero bueno, también entiendo que en Monterrey, sí, este, me encantaría darte silo, no sé si siquiera voy a estar en Monterrey para ese entonces, porque tenemos mucho trabajo, chicos, y hemos estado teniendo que viajar para, o sea, porque es trabajo no necesariamente de shows, uh, estamos conociendo gente, escribiendo mucha música, um, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se los juro que yo no sé qué va a pasar en los siguientes cinco días de mi, de mi vida. O sea, no tengo ni idea. Así que no sé si te puedo dar asilo, pero ojalá y si vayas, porque se ve que el Pal Norte va a estar muy divertido. ¿Hablan acento norteño? Pues técnicamente soy del norte, entonces me quiero imaginar que sí. Esta, como estoy hablando ahorita, no lo estoy forzando, es mi acento natural, así que si lo escuchas norteño, entonces sí. Si no, pues no. <ríe> Pero, ya. Yeah. Um, let's see. I have the error CD and just ordered 21st Century Blood. Bobby, that is great. Great couple of albums. <ríe> If I do say so myself. No, I'm kidding, I don't know. But I'm glad that you have them now. That is great. I'm so happy that we have the online store up and running now. Uh, it's been... A very long process, so I thank each and every one of you for your patience, um, because getting that going was hard. But I'm so happy because now there's gonna be less mistakes and it's gonna be more often when things can be shipped out because usually we had to do that. So now that we're going on tour a lot and on business trips, we actually don't have the time to like pack everything. So that is great. I am happy that you got that. <laughs> Algún día vendrán a Cancún. Me creerás que nunca he ido. Ni siquiera de que de vacaciones que... Pues es como un poco típico. Pero, pero sí, ojalá algún día podamos ir a Cancún. Me gustaría. What's your favorite song from 21st Century Blood? That's a very great question, Steve. And it's a very hard one because... I feel like every song has a special place in my heart. But you know what? Some of the songs that end up, like, hitting me the hardest are the ones that I don't sing. I don't know if it's because I feel uh, accompanied in the sentiment when I don't hear my own voice. Because if I hear my own voice, I feel like it's something that I concentrate on. Like, I work, like, yeah. So, Show Me the Light is definitely um, one of my favorites from 21st Century World. And I love my solo. So, yes. Yes. Because it's different when you sing something as when... See, different when you sing something than when you hear something being sang to you. Does that make sense? Because it's your own voice. You feel, like, attached to it. And the other way, you feel like someone is, like, understanding you. Does that... Meh. Yeah. But whatever. Show me a light. <laughs> Como, ¿por qué están hablando en inglés? Ay, because. Digo, ¿por qué? Porque puedo. <laughs> Te creas, ¿no? <laughs> uh, porque me preguntan en inglés, amigos. Entonces, contesto en inglés y me preguntan en español, como en esa. Voy a contestar en español. Se puede los dos idiomas. Uh, pu, pu, pu. Tra trato de intercalar lo más, lo más que se pueda. Um, <clears throat> Vamos a ver. 
Uh, 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 uh. Did you become friends with Muse? They are great, great, great people. Um, I wouldn't know if they would call themselves our friends, but we did get to hang out after the shows. They're incredible people. They were super, super nice, and we got to talk a lot about like life in general, not only music. So that was very, very fun. They're very nice guys, and I'm so glad to have been able to share this experience with them, to have met them, um, and to rock out together, like do what we do, um, in yeah, and especially in my country, in Mexico. Let's go. It was very nice, very, very, very nice. Um, <clears throat> diri, 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 diri. Y tus hermanas, José, probablemente eres nuevo, pero no pasa nada. Explicamos. Hoy es viernes. Hoy es día de Dani. Hoy no se habla de mis hermanas. Están baneadas de esta cuenta. Sí. Es broma, ¿no? <risa> no, pero sí. Normalmente los viernes eh, es Dani Day. Sí. O sea, yo. Y me toca hacer... Bueno, no me toca, pero me gusta hacer actividades con ustedes. Últimamente no he podido hacer mucho. Si, si estuviste aquí en la pandemia, te hubieras dado cuenta que variaban mucho. Hacíamos cosas divertidas. Pero ahora que ya se reactivó todo el mundo Hay muchas cosas que hacer Pero bueno, este... Pero sí, mis hermanas por ahí andan Pero hoy les toca convivir conmigo Así que se aguantan Y... <ríe> Te creas, ¿no? Pero sí <ríe> um... Ay, ¿qué más? Perdón, es que me da mucha risa mm... Do you have other siblings besides the two? I love that It wasn't even worth mentioning their names. It was just the other two. <laughs> no, I'm kidding. I'm just, I'm just teasing. As you can see, I like to tease. Uh, but no, I have no other siblings. That would be very funny. Imagine that three of the siblings have a band and they're like working together all the time, going on tours, and like the other siblings are just there. No. I mean, it could be because they could have their own thing, but I feel like, I don't know. I feel like... They would want to be included, but I don't know. I, this, is a, this is just, like, hi hypothetical, because I do not have other siblings. <laughs> yay, yay. But, all right. Pero si te preguntan algo en ruso, muy buena pregunta. No sabría cómo responder, pero solo si puedo en inglés, pero en ruso no. Um, de hecho, no me sé ni una sola palabra en ruso, ni decir de que sí. No. Lo sentimos. Mm -mm, mm -mm. I saw you in Laval with Three Days Grace and it was awesome. Nice. I, okay. You know, right now, if you're following us, you know that we are Mexican. I've never been colder than when I was in that tour with Three Days Grace throughout Canada. And I know that it's not even the worst of it. It was just starting because it was November. I can't imagine being there in January or even right now. It's probably still very cold. But like... Wow. Wow. <laughs> But I'm glad you got to see us there. That was that was nice. <laughs> um uh, someone actually wrote something in another language. Is that is that Russian? I don't know. Tampoco reconocí, qué pena. Pero sí. All right. <laughs> Da es sí en ruso, increíble. Da. Pero luego si me preguntan algo que no debo responder sí. <ríe> bueno, X. <ríe> Pero bueno. Um... Fíjense que hace poquito me acaban de llamar la atención que digo mucho este y luego. Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Esos son mis muletillas. Y ahorita que va este live, se los juro que la cantidad de veces que he dicho este... Ahora, I'm super self-conscious about it. Y no quiero. No quiero. Quiero poder hablar normal sin tener que decir eso. Pero es que mientras estoy leyendo... No sé, no quiero estar callada y digo este... Can you speak Turkish? I cannot. I am so sorry to disappoint. I wish I could speak all the languages. That would be like the greatest superpower, but I don't, sadly. I'm only human, and I don't know all the languages. Um, pero bueno. <laughs> Me adoptas. 
<risa> no estoy lista para tener hijos, lo siento, muchas gracias. Eh, podemos ser eh, compas si quieres, pero <risa> así de adoptar, eh, um, no. Mm -mm. Dani, ¿qué es lo que te hacen en el pelo? Ok, me lo corto en muchas, muchas capas, le digo a Elisa, que es mi estilista del pelo, que me lo deje lo más desordenado posible, porque así me gusta verme. Pero la verdad, la verdad, chicos, es que me lo tengo que hidratar más. Se ve un poco muerto, pero... Y en cámara se ve bien, pero luego me ves en persona y dices, ¿qué es este estropa? <risa> pero cuídense su pelo, chicos. Sí, yo lo tengo que empezar a cuidar más y lo voy a hacer. Solo que cuando estás de gira, o cuando estás en un lugar donde no es tu casa, está bien difícil llevar todas tus cosas de como cuidado en general. Entonces me baño con el champú que está ahí en el hotel que obviamente no le va a hacer bien a mi pelo pero <risa> vamos progresando poco a poco aprendiendo ay dios pero bueno <coughs> ay me siguen escribiendo en otros idiomas y yo no sé I have no idea what everyone is saying in other languages but um <risa> thank you for asking I guess Um, but yeah. ¿Te haces tintes o mechitas? Perdóname, ya sé que estamos hablando español los dos, pero no tengo ni idea a qué te refieres con eso. Si te refieres a que si me hago todo el pelo, no me hago todo el pelo, son luces, o sea, son nada más pedacitos. Son luces muy intensas, sí. Y aparte, como ya me lo hice muchas veces, ya como que se fue emparejando todo, pero, pero sí. Mm -hmm. What's your favorite record from the year you were born? I have no idea what records came up. Like, the year I was born, I was... I was... Let's just say... I didn't know how to do a lot. Mm -mm. So, <laughs> I have no idea what music. Uh, if I had my computer here, I would like Google it. But like, I have no idea what's what was going on in the exactly the year two thousand. Um, but yes. <laughs> mm. Ah, mechitas de que te ponen una gorra y van sacando pelo para decolorar. No, no, no. Me ponen tinte. Sí, eso, eso nunca lo he intentado. Sí lo he visto en videos. Y que parece como pelo de espagueti. <risa> Pero sí. Um, ¿Qué otro talento tienes aparte de la música? Ah, ninguno. <risa> Tengo el talento para leer, creo. Cuando yo iba al colegio, la bibliotecaria me decía traga libros. Porque siempre... Salía con una cantidad de libros, pero sí me dejaba bien linda. Creo que nada más se podían de que dos a la vez y yo salía que con siete. Porque sabía que los iba a leer bien rápido y como quiera los iba a regresar. Porque soy responsable. ¿Eso cuenta como talento? Sí. <risa> pero bueno. <coughs> ¿Es your PRS Custom 2408? Do you like it? Yes, it is. Custom 2408. And yes, I love it. Chef's kiss. Only my purple one is custom uh, 2408, though. The other ones are just custom 24s. I don't know if they're the SE versions. No, I think they're all uh, the custom versions. But yes. Yes, yes. My main guitar, which is the, the purple. Or I call it the purple one. Everyone has been saying, like, it's not purple. It depends on the light, okay? I see it as purple, but some of them say it's like a dark, like, red. But I think it's kind of like magenta E. Mm, you know what? That's fine. It's like multicolored. Everyone can pick their own color that they see. Just, But yeah, for me, for me, I just call it the purple one. <laughs> But anyway, yeah, you see, everyone, everyone is like, um, it's not purple. It probably isn't, okay? But I just got used to saying the purple one. Because let me just have a purple one, all right? <laughs> But yeah, no, it's probably not. If you like literally search 
the colors. It, it probably won't say purple. But anyway. Dani, cuenta cuando conociste a Matt. <laughs> es que, oigan, ya vieron todos el video donde Pau sale burlándose de mí, donde dije, hi, I'm Dani. Y la verdad sí lo dije así, pero es que no, no hubo aviso, ¿ok? De que iba a pasar eso. Nosotros íbamos a soundcheck, nosotros de que... En our work mind, y de repente nada más nos topamos. Yo si, si algo pensaba, siquiera si los íbamos a conocer, pensé que iba a ser algo más como planeadito, así como de, hey, vamos a de que ver, o sea, se van a juntar las dos bandas, se van a saludar, foto y tantrán. Eso es lo que yo me esperaba de toda la experiencia, ¿ok? Y de repente cuando nada más lo veo enfrente de mí, yo casi casi estaba de que hablando con mi hermana, y de repente nada más lo veo, y es de que, ah, mi ídolo de toda la vida, increíble. <risa> lo primero que dije fue como que, ¡Hi, I'm Dani! <laughs> oh, yeah, I got... I was, like, freaking out on the inside. I like to think... Digo, perdón, I switched to English. Uh, a mí me gustaría pensar que me vi bien cool. Y yeah, que calm and collected, but I was just like... <laughs> mm -hmm. um, yeah, I'm so glad I didn't go in for a hug. Because, like, that's a very Mexican thing to do. And I don't know if that's, like, appreciated or not really. Ah, me fue a inglés otra vez. Pero sí, estuve en nada de abrazarlo, pero luego fue como que, espera, eso es algo muy mexicano, no sé si se hace, no, X, whatever. Um, pero sí, let's just say it was an experience. I was not, like, aware that that was going to happen, but it happened like it happened, and I'm glad it did. But, like, I had no warning that that was going to happen at that moment, so I just kind of, like, <laughs> Default. <laughs> All right. Oh. Okay. <clears throat> Mucho Spanglish, yo sé. Perdón. Ya sé. Vas a tener más contenido. Claro. Let's go. Okay. Where is Ale? Okay. Now I explained this in Spanish, but we're gonna explain it again. You must be new here. Today is Friday, and Friday, it's Danny Day. It is the best day, worry not. But still, Danny Day means there is no Pau and Ale. They're banned from this day. I'm kidding. No, I mean, I'm not kidding. It's true, but like, not in that mean way. <laughs> Usually Fridays is when I um, log into our Instagram and spend the day with you guys in the pandemic it used to be a lot more and we did like different activities and it was a lot of fun uh these days are busier uh since everything just kind of like is up and running again so yes usually the the interesting things i can do tend to be a live chat or maybe a q a um for a while but i love hanging out with you guys but yes on fridays most of the time you will only see me All right, but we're not there. My sisters are good. They're somewhere around the house. But today, you only get to see me, which is amazing. <laughs> All right. Um, ¿Cuántas PRS tenés? Pregunta Caro de The Warning Argentina. Tengo la morada que no es morada al parecer. La de color azul. La de color negro. Tengo una color blanca que nadie ha visto porque me la regalaron y no he podido usarla. Tengo una de siete cuerdas que también me regalaron que no he podido usar tampoco porque no sé cómo usar nada de siete cuerdas y para viajar como que está un poco difícil viajar con tantas. Ay, seis, nada más no hice, usé el pulgar. <risa> Cinco. Um, eso es todo. Es correcto. Bien. <coughs> ¿Cuándo las entrevistas de Roberto Martínez? Cuando nos invite, nosotros con mucho gusto. Sus entrevistas se me hacen muy interesantes. Aparte de que son largas, van de que muy deep. Entonces, o sea, yo no sé qué saldría de mí. Siendo entrevistada por Roberto Martínez. O sea... Wow. Siento que sería una experiencia que quisiera para mí más que para todos ustedes. Es de que a ver qué pasa hoy. <ríe> Pero sí. Um, muestra la blanca. De hecho... 
me encantaría, pero está arriba y tengo que subir y luego bajar y bueno, no vamos a hacer eso, pero luego se las enseño, se los prometo. Um, ¿Cuál es tu rutina de makeup? La verdad es que tengo una muy mala, casi siempre la cambio, eh, pero nada más me gusta ponerme concealer aquí abajo para que no se noten mis ojeras. <risa> Eh, blush para verme viva Porque con este pelo y este color de piel Parezco fantasma a todos los lugares que voy Entonces, blush intenso um, Y luego ya tantito chapstick Y hoy Me hice esta línea azul Porque Mi abuelita ya no usaba su lápiz azul Y me lo dio Y dije, ay, vamos a ver cómo se ve Entonces me puse azul Y me puse azul Y ya, rímel muy, muy La verdad es que Si le echaría más ganas, tal vez sí Estaría mejor, pero Soy muy floja <ríe> Alright um, mm -mm. I'm gonna ask something I mean, I'm gonna ask, I'm gonna answer some in English Because I've been speaking Spanish a lot So, let's see Let me see Do you have a skin routine, Danny? I do not The skin you see here is provided by this lovely filter. I am not like this. I have like little red spots somewhere. Especially since my skin is like super pale. I am more prone to redness. Um, the reason I picked this filter today though was because I really wanted the contrast of the filter to, for you to see my makeup. Because I just borrowed... Well, I didn't borrow. My grandma was not using her blue uh, blue pencil liner anymore so she gave it to me and I had not used it and today I wore blue and I was just like I'm gonna do the blue eyeline so now everyone see it <laughs> so yes I do not have a skincare routine I should though I should because again with the same with my hair routine I don't have one I have to take better care of my hair of my Body in general. But, like, when you're away from home all the time, or most of the time, it gets hard to fall into a routine because you don't have everything you can normally have. Like, the hotel shampoo is not good for my hair, yet there I am. Because, like, traveling with a whole shampoo bottle is, like... I mean, I know I could do, like, the travel things, but, again, I can be very lazy when it comes to that stuff. But, anyway... <laughs> What does your shirt say? It says, radiate love. Amor y paz. Let's go. Um, Te gustaría visitar el país campeón. Nada más por eso ya no voy a ir. Es broma, no. Me encantaría volver a visitar Argentina. Pero qué risa. Chicos, ya pasó. Ya sabemos. Ay, Dios, no se crean, está bien. Mm. What is the... I'm sorry, I'm, I'm, I'm learning. Dani, ¿cómo es tu rutina en el gym? Esa es pregunta para Dime Rudy, que es mi entrenador. Um, porque siempre me la cambia. Entonces, para que siempre tenga cosas diferentes que hacer y, y mi cuerpo no se acostumbre a una sola rutina. Y tratamos de... De hecho, regreso a entrenar el lunes. ¡Hua! Extraño mucho hacer ejercicio. Chicos, hacer ejercicio es muy bueno para tu salud mental. <risa> Más que nada, extraño el poder de que... Sacar todo el rencor que tengo de mí. Es broma, no. No hay. Pero sí, o sea, es como el poder... Acelerar tu corazón un buen rato. Especialmente cuando no hay shows. Y que... Justo lo que estás haciendo. O sea, ahorita, en lo que nos estamos concentrando, la banda es como ese otro lado de nuestro trabajo que no es dar shows en vivo. Entonces, a veces te hace falta ese emoción. Entonces, me gusta, me gusta mucho hacer ejercicio. All right. Uh... Okay, wait, I'm just trying to... Okay. The comments are going so fast. I wanted to ask, 
answer one, but it just kind of like went away and I tried to look for it and now I can't see it. <laughs> Sorry. Um Han escrito algo nuevo. Sí, hemos estado escribiendo muchas, 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 muchas canciones. ¿Estamos sacando algo nuevo? No. No. ¿Estamos escribiendo mucho? Sí. Estamos experimentando y a ver qué procede para nuestro siguiente álbum, pero nada fijo todavía. Sí que nos emocionen. Pero es parte de nuestro trabajo. Estar escribiendo y escribiendo, creando y creando. Um, can't wait to see you in concert again. Please come back to New York. Ah, we would love to. We would love to. Hopefully, we get to do that this year. Uh, we're going to be playing some shows in the U.S. around the May uh, area. I still don't know what's going to happen there because I know that we have some shows, but I don't know if all of them have been announced I don't remember if we have New York. Man, I'm telling you, I don't even know what I'm doing five days after this. Like, I'm just going with the flow. But yes, hopefully we get to to, to play again, because I would love that. <laughs> si fueras un animal, ¿cuál serías? Okay, fíjense que alguna vez hice uno de esos de que tests. Y me ha salido varias veces, o sea, como que me lo han comentado. Al parecer tengo vibras de Red Panda. No lo sé. Ustedes díganme. ¿Me queda ser un panda rojo? O la verdad, no. Siento que sí. <risa> Pero entonces probablemente ese sería. Pero si pudiera escoger, escogería algo con alas. Me gustaría mucho volar. Tal vez un pajarito chiquito así. Pero sí. <risa> All right. Uh, <coughs> Dani iba a comprar el dinero y se agotaron súper rápido. ¡No! Digo, qué bueno que se agotaron rápido. Significa que van bien. Eso es bueno para mí. ¡Pero qué mala onda que no alcanzaste! Ojalá va a haber más pronto. Ojalá. Espera, no sé de dónde los compraste. Pero, pero sí, ojalá va a haber más pronto. Um, ¡Oh, my God! ¡Lalo! ¿Estás en el live? No vi tu comentario, pero todo el mundo está diciendo hola. ¡Hola! Lalo, Lalín, Lalón. Definitivamente. Se te extraña, Lalo. Pero ya nos vamos a ver el siguiente fin en la Ciudad de México. Sí que sí, sí que sí. Um, sí. Ay, estoy ya ahora buscando el mensaje de Lalo y no lo encuentro. Pero bueno. Mm. Como que tengo algo en el ojo y no se me quita. Ah. Bueno. ¡Ahí está Lalo! <ríe> ¡Ya te vi! <ríe> ¡Ya te vi! Bienvenido a mi live. <ríe> Pero bueno. ¿Cuáles son tus donas favoritas? Ok. Esta está difícil. Porque mis donas casi todas me gustan. Pero... Ahorita tengo una debilidad por las de maple. Me gusta mucho. Maple. Pero normalmente glaseadas o de azúcar. Eh, algo que no sea demasiado chocolatoso. Eso sí. Pero sí me gusta poquito chocolate. Es un delineador azul, sí, sí es. Y contesto eso porque quería que se notara. Porque es de mi abuelita. Mi abuelita me lo donó. Entonces... Sí, yo haciendo, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó qué iba a decir, pero bueno. Um, are you going to change the color of your hair, Danny? You know, I've, I've debated it, but I don't think so. I really like it. At one point, I'm probably going to go back to my original hair because I'm going to grow tired of of trying to keep it this way because it's a lot of work and it's harder for it to like mm, it's harder to like unknot like it's harder to brush my hair yeah um so probably but for that i would have to grow it all out and when it's all the way up to here 
just cut it and then have my natural hair. So that's that's a process as well. I'm not sure. Probably not. But like, yeah. This is my original hair color. It's a lot darker. Well, but um, I like being blonde. I think it looks like very rock and roll of me. Not that the other one isn't, but like, yeah. But at one point, it will change. Someday, somewhere, over the rainbow. Um, but when I'm, um, are you planning any tattoos soon? No, I'm still with my temporary ones. I actually just put this on today. He, it's still blue. It's gonna be black. It has to like deepen the color. No, the color has to deepen. Is that how you say? It? I don't know. But yeah, no tattoos anytime soon. Although Pow had a dream. She had a dream last night that I had a full-on tattooed arm. And I was like, don't tempt me, because that would look so cool. And she was like, you looked very cool in my dream. I was just like, damn it. But I do not have a full tattoo sleeve. <laughs> Maybe Dream Danny can be like that, but yeah, anyway. Um. <laughs> did did Don't get any real tattoos. You're beautiful without them. Oh, trust me. I know. I'm. Kidding. <laughs> I'm kidding. I wouldn't add them to be more beautiful. But like, I feel that they will be cool. But you know what? I'm afraid of the pain. Like, I really like how they look on people, but. The pain, the pain I probably will not be able to handle. I could have like a fake one, a fake sleeve that I just uh, put on. <laughs> and be like, I. <laughs> I can't imagine because, okay, I know this is a, a stereotype that people have, which is, I have no idea why, but usually like tattoos equal like scary, right? Sometimes. I don't really think that way, but like, Whatever. I fail to see how I would be scary with a tattoo on. I, but anyway, whatever. That's not the point. Point is, I do not have tattoos. And I do not plan on getting um, any anytime soon. Um, but you never know. But you never know. Don't tell me that the pain is not too bad because I will go. <laughs> Oi. All right. Mm, let's see. Let's see. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dani, ¿has escuchado Stray Kids? Claro que sí. Sí, sí, he escuchado Stray Kids. No soy de que super... ¿Cómo se llama? El término cuando sigues a K-pop bands. ¿Stan? Sí. No soy super stan. En general, o sea, como que no, en, no estoy super in it. Pero amamos a Félix. Yes. Eso es lo único que voy a decir. <risa> Eso es muy típico de mi parte, de alguien que no conoce. Sí. Como quiera, me encanta. Ok. Mm. ¿Y todos que se tatúe? <risa> no. Espérenme. Ahorita déjenme vivo con este, ¿ok? Se ve más chido cuando lo veo yo desde acá, así. Está. Wow. But Hi, Danny. How are you? Thanks for asking. I'm doing great. There have been a little, like, it's been a little bit of an overwhelming couple of weeks. Because, like, there's been a lot of things to think about. Um, but overall, I'm doing great. I'm happy to be home. Today, I'm going to go out with friends. I'm going to socialize. What? A social life? Yes. <laughs> so overall, I'm feeling very good, and I'm happy to be with you uh, right now. So all is good. Thank you for asking. Tenías un tatuaje temporal el día que tocaste en el local parque, no? Tienes toda la razón. Es correcto. Lo tenía en este. Aquí, creo. Y era como una, una llama. Ese me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Tristemente, pues nada más tenía ese. Me lo pegué. Y luego ya. Pero lo más chistoso, ok. Ahí les va. Lo más chistoso es que en las instrucciones te dice, el primer día, duérmete 
con, con tela, o sea, con algo que te quede hasta acá, o sea, o que te cubra el espacio del, del tatuaje, porque como la tinta apenas está absorbiendo, se puede pasar a otra parte de tu cuerpo. Y yo me dormí y dormí tipo así, quién sabe cómo me quedé dormida. Total, tenía el mismo tatuaje de que más clarito aquí. <risa> Ay, casi no se veía, pero estaba bien chistoso. Fue como que me levanté y fue que... ¿Cómo pasó esto? Pero bueno, así que lean bien las instrucciones y se van a poner <risa> un tatuaje temporal. Gracias. Este... Are you gonna tour in 23? Hopefully. Yes, uh, we definitely plan to. Are we building the tours? Yes, because that takes longer than... Than... Why did I say it like that? <laughs> takes longer than expected. There's a lot of things that have to... That people have to plan in order to achieve that. So, yes, but hopefully, yeah. Probably more like towards the like middle of the year and ending of the year. But, yeah. Um, play us some of your new music. <laughs> That's a very funny joke, man. <laughs> Appreciate your comment, though. <laughs> All right. Um, <clears throat> Vamos a ver. Please send the healthiest vibes. Healthiest vibes going everyone's way. Vibes sent. All right. <laughs> Add Cincinnati to the tour. Oh my God. Where is Cincinnati? Actually, I don't know if I've ever been there. But why do what does it sound so familiar? <laughs> Because of Casa de Papel. That's the name of the kid, no? Le pusieron Cincinnati. Probablemente, ya no me acuerdo. <laughs> that, is, that is dumb. Don't ignore me. Ignore that comment. But anyway. <laughs> All right. Mm. I'm waiting. I'm waiting. Wait a second. Parece que me quedé de que frozen. Um, pero es que pasan tan rápido los comentarios. Estoy concentrada. What does your shirt say? Okay, yeah. Here we go. Again. Radiant love. Let's go. Um, yo soy bilingüe. Increíble, Iván. Yo también soy bilingüe. Sí. Pregunta importante, ¿y Vol va a 180 BPMs? No, casi. Según yo va a 175, para ser exactos. Eh, te podría buscar eso, pero está en mi teléfono y estoy usando mi teléfono para hacer este live. Así que no. Pero estoy casi, 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 casi segura. 175 BPMs. Increíble. ¿Are you guys planning to hit Ireland? Poor Ireland, why would I want to hit it? <laughs> I'm so sorry. I had to. <laughs> why am I such a dad? Ah! Oh. <laughs> no. No violence against Ireland. We are not hitting it. <laughs> not even a little bit. We plan on hugging it. Hugs for Ireland. Let's go. <laughs> I, I'm sorry. <laughs> We breed. Okay. <coughs> It would be great to visit Ireland. Um. Yes. I don't. I don't know though. I have no idea. But when I do, promise I'll tell you. Um, 
<risa> que ya, superemos este chiste. Ay, oh, Dios. Ok. <risa> Tú siempre me recuerdas al sol de los teletubbies. Voy a tomar ese como el mejor cumplido de la vida. Ser el solecito. Tal vez si crecía ser el solecito, nunca sabes. ¿Quién, ¿Quién era ese bebé? Pude haber sido yo. No, no era. Pero, <risa> gracias. Um, all right. Mm. Will you use a double neck guitar at some point? You know, that would be super freaking cool. Um, I would have to, like... I don't know if you've seen me with the Explorer. Have you seen how freakishly big it looks on me? I don't know if you've seen me in person. But I am small. Small. Chiquititita. So, like, I would look very funny with a double neck guitar. I feel like it would be like, let's go. <laughs> But I would love to try one at one point. Um, for what I would use it, I don't know. Maybe it's more like a look thing. But you never know. I would love to do that. But yes. Mm. Um. Yeah, guys. I am. I'm. I'm a tiny person. Yes, I am. Yes, I am. I'm still like I'm out of breath from that joke. <laughs> I okay. Best snack. Okay, so. There's a lot of good snacks out there. But I'm just gonna say the recent one because I've been eating a lot of squinkles. This is a Mexican candy. You probably don't know it. The squinkles rellenos. Either the watermelon flavor or the tamarindo flavor. Oh, no. The pineapple flavor? I don't know. It's pineapple with tamarindo and, like, sandia with chamoy. If you don't know that, I'm sorry. It's a Mexican thing. But still, I've been eating those candies a lot because... For my birthday, which was, like, a month ago, <laughs> my mom literally just, like, bought, like, a 24-package box of squinkles and just was like, happy birthday! I was just like, let's go! <laughs> so, every chance I get, I was like, I have squinkles, so I just have one as a snack. Yeah. <clears throat> so... Yeah, those are the, uh, my go-to snack as of the moment. Is it good for me? No. Is my stomach probably suffering from all the, like, gummy it's receiving? Yes. But I will take advantage of the fact that I am young and I can handle it. There will be one point that I won't, so I'm gonna enjoy the moment. Let's go. <laughs> so, yes. Mm -mm -mm -mm. Mm. Quiero ver a Pau ¿Dónde está? Lo siento, no vas a ver a Pau Solo tienes a mí Disfruta mi presencia <ríe> Es broma No, probablemente Pau por aquí está eh, Pero hoy es viernes Hoy es Hoy es mi día ¿Qué pasó? Probablemente vas a ver a Pau en un futuro No te preocupes Pero sí Mm, are you gonna watch a bunch of concerts when in Download Festival or Rock and Ring? Definitely. I would love to do that. I would have to check on my schedule though, because I don't know if if time will allow for us to stay. Probably yes. I hope that happens. But yeah, definitely. I mean, the day that we play is the day that we're gonna hang around. Uh, because, for example, Rock and Park and Rock and Ring are like super close together. So I cannot go see Rock and Park when I'm playing Rock and Ring. You see what I mean? So it depends. It depends on what I'm gonna be able to do. But yes, that feels so cool to say though. <laughs> I'm gonna be there. Um, no estoy comiendo por verte. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo crees? No. Aliméntate por favor. El comer es bueno. A mí me ha pasado de repente que estoy trabajando muy duro y no como, y eso no es bueno y no es bueno para la gente a mi alrededor porque si no como, significa que no voy a estar de buen humor <risa> así que por favor come, te hace bien ánimo, ánimo, ánimo aparte puedes comer mientras jangueamos sin problema 
Um, cuando le enseñas a Ale a tocar guitarra, es lo único que falta. Tienes toda la razón. Eso puede ser el siguiente, Danny Day. Solo tenemos que convencer a Ale. Mm. Vamos a ver. Lo hubiera pedido de cumpleaños. Uh -huh. Chinelas. Bueno, lo averiguaremos. Let's go. Uh... Someone just sent a bunch of emojis. I'm trying to decipher what it is. Huh. All right. Danny, do the fun... The what? The fun hand thing. People love that. Rob, yes. Let's creep some people out. I mean, no. People love it. People love it. Okay, guys. Todos listos para ver... Mi, mi party trick. Yes, you're gonna see my party trick for when I don't know people. It's a great icebreaker. It's a great way to drive people away. <laughs> If you don't want to socialize, just do this and I promise they will leave you alone. All right, here it goes. Um, trigger warning though. If you don't like contortionists <laughs> or whatever creepy things that are not supposed to be like it do not watch this so here is the thing yes the creepy thumbs <gasps> it looks worse from this angle oh i have never seen it like this look at that look at that <laughs> i just i used to play piano like this just to freak people out <laughs> So yes, they're like little spiders. They come and attack you. Let's go. Eh, 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 eh. <laughs> I know. But anyway, you see? Creep people out. It's fun. Uh, but yes, thank you, Rob, for suggesting that. <laughs> Everyone is freaked out now. Um, increíble. Amamos. <laughs> Me sentí las manitas de Little Nightmares. They are creepy. So, yeah. And people asking, why? Why did I do that? Because someone asks, okay? I had to oblige and accept the request. <laughs> Sorry, si alguien le va a dar pesadillas. <laughs> no. <Ay. clears throat> But anyway... Um, ¿Cuándo vuelve Daniel? Muy buena pregunta No sé qué ha estado haciendo el hombre este Pero nada más no se deja aparecer De hecho la otra vez le dije Tira paro, estoy súper ocupada El viernes Y es Dani Day Puedes de que ir tantito de decir hola Tal vez si ya enseñar tu voz Nadie sabe cómo hablas no. Y este nada más Gosteada, sí ¡Up! Nada más no, no se dejó Así que no sé si hicieron algo para ofenderlo, pero Danielo está medio, medio, o tal vez está pasando por algo, no sé. Mandémosle buenas vibras y ojalá y se aparezca pronto, pero sí. Um, <coughs> yeah. um, Vuelvan a Twitch, ya sé chicos, te los juro que es lo que más quiero. Pero si vuelvo a Twitch, tendría que dejar la música, porque la música requiere mucho de mí este trabajo. Entonces, o soy full-time streamer, o les creamos música chida. <risa> no se puede todo. este Pero bueno, ojalá y pronto podamos hacer un poquito de las dos cosas. Hmm. Danny, ¿te gusta Green Day? Claro que sí, amamos a Green Day Would you ever stay in a haunted house? No, never in a million years And even less If it's like I know this is like the majority of haunted houses But like That have actual people in it Like dressed up And like ready to scare you At the end of the tour Of the Oh, which tour was it? I feel like the fall tour that we did with Hailstorm <clears throat> we went to a Six Flags before heading back home 
And it was around October. Oh, yeah, then fall tour. And it was, like, Halloween-themed. And then just people would come and just, like, scare you out of nowhere. You would just, like, be walking. And, that, and then, apart from that, there was a haunted house. I was like, if I'm scared already, like, out here... I do not even want to think about a haunted house thing. No, you would not. I will not come out alive from that. Uh-uh. Uh-uh. No, thank you. So, no. I would never be staying in a haunted house by my own free will. If someone would want to torture me, probably that's what they would do. But, like, willingly? No. <clears throat> Si fueras un mes del año, ¿cuál sería? ¿De cuál parezco? No sé. Si fuera un mes del año, ¿cuál sería? Pues nací en enero, pero no creo que me quede enero. Enero es muy frío. Y me gustaría pensar que yo soy una persona cálida. <risa> porque necesito el sol para sobrevivir. Es increíble cómo me afecta a mi estado de ánimo. Pero si un día no sale el sol y está todo nublado, literal... Como plantita. Estoy ap apagadita. Sí. Entonces, creo que enero no. Sería abril. Inc Me encantó que fue una decisión unánima. Un ¿Unánima? An unanimous decision. Esa es la palabra en español. Probablemente no. Y qué pena. Pero bueno. Me encantó que todos de que abril. Increíble. Bueno. Soy abril en persona. Ah, vamos. <coughs> oh, no había visto la hora. Son las 4.42. Okay, guys, I had not seen the hour. It's 4.43. And do you remember that a while ago I was excited and I told you that I was going out with my friends because I have a social life, apparently. So, yes, if you wonder why the live started at 3.45 was so I could have 15 minutes before I have to leave at 5. So, um, <laughs> it is time to say goodbye. Um, but I have such a great time with you guys. Thank you for chatting with me. We learned a lot of things. Uh, we learned why Pau and Ale are not here today. Uh, we learned that we're playing Mexico City next weekend. Así que a todos los que están en la Ciudad de México y los que van a viajar, ahí nos vemos. Les recuerdo, una hora. Una hora de música de The Warning. No se lo pueden perder. Ahí vamos a estar en el Foro Sol. The World is a Vampire Festival. That's going to be great. What else did we learn? Um, that I can do weird things with my hands and creep people out. Um, and probably more. Anyway, that I'm April. I'm, if I were to be a month of the year, I'm apparently April. And my spirit animal is a red panda. Let's go. I mean, not spirit animal. A what? If I would be an animal. Whatever. Still, thank you so much for joining me. I send you a lot of love and the healthiest vibes again to everyone. Have a great rest of your Danny day and enjoy the weekend. Whoop, 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 whoop. Eat lots of donuts and I'll see you around. All right. Have a great day. Bye bye.